விஜய ரகுநாத சேதுபதின்னு ஒரு மன்னன் ராமநாதபுரத்தை ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு ரெண்டு பொண்ணு ராஜலட்சுமி நாச்சி இரநூத்தி சிவகாமி நாச்சி இரநூத்தி அவருக்கு முரமாப்பிளவு தடந்தான் தண்டமானி தேவர்னு ஆகவே இந்த தண்டமானி தேவருக்கு இந்த ராஜலட்சுமி நாச்சியார கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு முடிவு பண்ணான் முடிவு பண்ணின உடனே இந்த ராஜலட்சுமி நாச்சியார் கிட்ட உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப அவ சொன்ன அக்கா சிவகாமி அவ்வளவுதான் காதலிக்கிறான் அக்கா சிவகாமி ஏற்கனவே தண்டமானி தவிர தான் காதலிக்கிறா நீங்க என கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேங்கிறீங்க அப்படின்னா அப்படின்னா அக்கா தங்க ரெண்டு பேரையும் அவருக்கே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய முறை மாப்பிள்ளைங்கிறதுனால தண்டமானி தேவருக்கு விஜயரகுநாத சேதுபதி ரெண்டு பொண்களையும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டார் கல்யாணம் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் ராமேஸ்வரத்துல கவர்னர் போஸ்ட் கொடுத்தார் நீ ராமேஸ்வரம் தீவை பாத்துக்க கோவில பாத்துக்க கோவிலுடைய நிர்வாகம் உங்க கையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அங்க போயிட்டார் அவர் அங்க குடியேறிட்டார் அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் ராமநாதபுரத்துல விஜய ரகுநாத சேதுபதி இருக்கார் அந்த காலத்துல யார் வந்தாலும் ராமேஸ்வரத்துக்கு போகணும்னாக்க இந்த அரசாங்கம் நடத்துற போட்ல தான் போகணும் இந்த அரசாங்கம் ராமநாதபுரம் சமஸ்தானத்துல இருந்து ஒரு போட்டு விட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த போட்டு இலவசமா போகும் யார வேணாலும் ஏத்தி கொண்டு போய் அங்க விடும் அங்க இருந்து யார வேணாலும் ஏத்திக்கிட்டு இங்க வரும் அது ஃப்ரீயா போயிட்டு இருந்தது இந்த தண்டவாணி தேவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு நாலனா வரவங்கிட்ட ஒரு நாலனா வாங்கினாக்க அவனுக்கு சார்ஜுக்கு சார்ஜ் ஆச்சு நம்ம கோவிலுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு கோவில் வருமானத்தை பெருக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்துல நாலனா சார்ஜ் பண்ணிட்டார் இந்த நாலனா சார்ஜ் பண்ணது விஜய ரகுநாத சேதுபதிக்கு தெரியாது ஆனால் மந்திரிகளுக்கு தெரியும் அப்ப திடீர்னு நிறைய பேர் வடக்கேந்து வராங்க வடக்கேந்து வரவன்னா அப்படியே நடந்து வருவான் பரிவிராஜகனா வருவான் கையில காசு இருக்காது நாலனா கொடுக்க முடியலன்னா திரும்பி போயிடுவான் ஒரு ஆள் ஒரு பிராமணன் காசில இருந்து வந்தான் வந்தவங்கிட்ட காசு இல்ல என்னால நாலனா கொடுக்க முடியாதுன்னா நாலனா கொடுக்க முடியாதுன்னா போட்ல போக முடியாதுன்னா யோ நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் ராமேஸ்வரத்தை பாக்குறதுக்காக நான் நாலனா கொண்டு வரல அதுக்காக சாமி பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் ஆமா எங்க ரூல் அப்படிதான்யா இந்த போட்ல இறணும்னா நாலனா கொடுக்கணும் எங்கேயாவது வாங்கி கொடு அப்படி இல்லைன்னு நீ திரும்பி போனா மற்றவன் எத்தனையோ பேர் அப்படி திரும்பி போயிட்டானுங்க இந்த பிராமணம் மட்டும் என்ன பண்ணா யாரையாவது பார்த்து நம்ம எப்படியாவது இந்த போட்டில் போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊருக்கு யாருங்க ராஜா அப்படின்னு கேட்டான் விஜய ரகுநாத சேதுபதி தான் ராமநாதபுரத்துல இருக்காரு அவர் தான் ராஜா அப்படின்னா நேர விஜய ரகுநாத சேதுபதி வீட்டுக்கு போயிட்டான் அரண்மனைக்கு போயிட்டான் போயிட்டு காசிலேருந்து யாரோ ஒரு பிராமணம் உங்களை பார்க்க வந்திருக்காங்கண்ணா வர சொல்லா காசி பிராமணம் இந்த விஜய ரகுநாத சேதுபதி முன்னாடி ஐயா எங்கிட்ட நாலனா இல்ல எப்படியாவது என்ன கொஞ்சம் போட்ல இலவசமா அழைச்சிட்டு போய் இந்த ராமேஸ்வரத்தை காட்டி அதுக்கப்புறம் தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன கொஞ்சம் இந்த பக்கம் கொண்டு விட்டுறணும் அதுக்கு என்கிட்ட சார்ஜ் கிடையாது பைசா இல்ல கொடுக்கணும் விஜய ரகுநாத சேதுபதி இப்படி பார்த்த என்ன சொல்றாரு இவரு ராமேஸ்வரம் தீவிற்கு பயணம் செய்வதற்கு நான்கணா கட்டணம் வசூலிக்கிறார்களா யாருடைய உத்தரவு இது உங்களுடைய மருமக பிள்ளை தண்டபாணி தேவருடைய உத்தரவு எனக்கு தெரியாமல் யாரு உத்தரவு போட சொன்னார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் உங்க மாப்பிள்ள விவகாரம் அதனால நாங்க யாரும் உங்கள்ட்ட சொல்லல ஆனா எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுங்க என்ன சொன்னாய் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா நீங்க எங்களிடத்துல சொல்லவில்லையா அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆத்திரம் தெரியுமா வருகிறது உடனே தண்டபாணி தேவரை கைது செய்து கொண்டு வா அப்படின்ட்டான் தண்டபாணி தேவரை சொந்த மாப்பிள்ள ரெண்டு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருக்கான் விஜய ரகுநாத சேதுபதி பொம்பளை அவனை போய் கைது பண்ணிடுவான் ராமேஸ்வரத்துல போய் கைது பண்ணிட்டு வந்தாங்க இந்த ராமேஸ்வரத்துல அப்பா சொல்லி கைது பண்ணப்பட்டா அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ராஜலட்சுமி நாச்சியாரு சிவகாமி நாச்சியாரு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க நம்ம புருஷன் உயிரோடு திரும்ப மாட்டான் நம்ம புருஷன் இனிமே உயிரோடு திரும்ப போறது இல்ல அதனால இவங்க என்ன நினைச்சாங்க எப்படி அங்க கேள்வி எல்லாம் கேட்பாங்க இவர் பதில் சொல்லுவாரு அப்புறம் தூக்கு தண்டனை போடுவாங்க இந்த தூக்கு தண்டனை போடுற டயத்துக்கு இடையில ஒரு நட புருஷனை போய் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க இருந்துட்டாங்க அவர் போனார் நான்கணா ராமேஸ்வரம் கோவிலுக்கு போகிறவர்களிடத்தில் நீ வசூலிக்கிறாமே உண்மையா ஆம் தேசத்ரோகம் செய்திருந்தால் உன்னை நாடுகளத்தை மன்னித்திருப்பேன் ஆனால் நீ செய்திருப்பது சிவத்ரோகம் சிவத்ரோகத்திற்கு என்ன தண்டனை தெரியுமா சிரச்சேதம் மட்டும்தான் சிவத்ரோகத்திற்கு தண்டனை ஆகவே இவனை இழுத்துக் கொண்டு போய் இவனுடைய கழுத்தை வெட்டுங்கள் தான் விஜய ரகுநாத சேதுபதி சொந்த மாப்பிள்ளையர் எந்த விசாரணையும் வைக்கல எந்த கேள்வியும் கேட்கல சிவத்ரோகம் செய்தவனுடைய சிரச்சேதம் உடனடியாக அவன் தலையை வெட்டியறியினா தலையை வெட்டியறிக்கு போயிட்டாங்க இதுல வேடிக்கை என்னன்னா இதற்கிடையில சிவகாமி நாச்சியாரும் ராஜலட்சுமி நாச்சியாரும் தம் புருஷன் ரெண்டு நாள் கழிச்சுதான் சாவான் நினைச்சுக்கிட்டு அங்க இருந்து பல்லக்கில் புறப்பட்டாங்க
அந்த இடத்துல அவ புருஷன் செத்து போயிட்டாங்கிற விஷயம் அவளுக்கு தெரிஞ்சது ஆகவே அவ அந்த இடத்துல தீக்குளிச்சு செத்து போயிட்டா இன்னைக்கு நீங்க ராமேஸ்வரம் போனீங்கன்னா தங்கச்சி மடம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஷன் வரும் அந்த தங்கச்சி மடம்னா என்ன அர்த்தம் அக்கா மடம்னா என்ன அர்த்தம்னு புரிஞ்சுங்க அக்கா தீக்குளிச்ச இடம் அக்கா மடம் தங்கச்சி தீக்குளிச்ச இடம் தங்கச்சி மடம் இந்த ரெண்டு பேரும் தீக்குளிக்க எதனால புருஷன் செத்து போனதுனால எப்பேற்பட்ட புருஷன் ரெண்டு பெண்களை கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருந்தாரு விஜய ரகுநாத சேதுபதி அவருடைய ஒரே மாப்பிள்ள அந்த மாப்பிள்ளையை கொலை பண்ணதுனால என்ன ஆகும் ரெண்டு பெண்கள் விதவியாவார்கள் தன்னுடைய ரெண்டு பெண்கள் விதவியாவதை பற்றி அவர் கவலைப்படவில்லை சிவத்துரோகம் செய்தவனுக்கு சிறச்சேதம் தான் தண்டனை அப்பேற்பட்ட மண்ணு இது இந்த மண்ணில் ஆழணும்னாக்க இந்த மண்ணில் முதலமைச்சராக இருக்கணும்னாக்க அப்பேற்பட்ட சிவபக்தி கொண்டவன் அப்பேற்பட்ட சிவத்ரோகம் செய்யாதவன் அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற மனிதர்கள் மட்டும்தான் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நிலையை உருவாக்குகிற போது மட்டும்தான் இது சிவனுக்குரிய மண் இது சைவத்திற்குரிய மண் இது நாயன்மார்கள் நடமாடிய மண் அந்த மண்ணை அப்படிப்பட்ட புனித மண்ணாக மாற்றுவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்